buongiorno, siamo a Borgo Carbonara, in provincia di Mantova, non lontani dalla terra dei migliori meloni che si possono trovare in Italia. Oggi però parliamo di latte, parliamo di vacche da latte e di parmigiano reggiano con Paolo Golfrè dell'azienda agricola Golfrè Andreasi. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Voi siete una storica stalla da parmigiano reggiano che oggi munge quante vacche? All'incirca 140, facciamo una media di 30 kg di latte per vacca, anche valutando insomma, il periodo che non è quello proprio Siamo dei, in piena estate, dei per migliori cui. per la produzione di latte. E questo. Ecco, una stalla da parmigiano reggiano che vede nel foraggio il primo alimento da dare ai vostri animali. Ah, certamente. Gli animali mangiano 12 kg di foraggio e per cui è l'alimento principale per l'alimentazione dell'animale e proprio per questo motivo la qualità eh, deve essere la condizione essenziale. Per dare alle vostre vacche il foraggio top avete scelto una tecnologia finlandese, Heitec, che consente di monitorare la qualità del foraggio diciamo, e di evitare che prenda fuoco il fienile. Certo, eh, l'abbiamo acquistato proprio in questa, in questa ottica perché sapendo, vedendo tutti gli anni che ci sono fienili che bruciano e poi anche per evitare il suo riscaldamento anomalo del fieno, perché può capitare insomma, che si possa andare a pressare del fieno che non, non è secco come dovrebbe essere e di conseguenza può essere soggetto a surriscaldamenti in futuro. Che vuol e dire buttare via degli zuccheri e della sostanza utile per gli animali. E creare, e creare agli animali dei problemi. Invece con questo sistema si va a monitorare e di conseguenza a prevenire eventuali surriscaldamenti e con, la, con il monitoraggio della temperatura del fieno. Ecco, ci sono delle sonde, ci sono delle centraline. Sì. Andiamo in ufficio a vedere come funziona il sistema. Bene, insieme a Paolo adesso cercheremo di capire come funziona il sistema Heitec che è basato sull'utilizzo di queste sonde intelligenti che riescono a dialogare con il computer aziendale o anche con lo smartphone e darci una serie di dati veramente importanti per capire se quel foraggio si è scaldato o, ancora più preoccupante, ha raggiunto una temperatura a rischio di incendio. E sappiamo perfettamente che quando parte un incendio in un fienile è veramente difficile fermarlo. Paolo, tu sei davanti al tuo computer dove hai installato il programma gestionale di Heitec. Quindi adesso cosa stiamo vedendo? Adesso stiamo vedendo uh, una sonda, uh, il grafico anzi di una sonda, posizionata in un ballone. E questo ballone all'inizio, uh, come vediamo, è stato posizionato attorno al 27 di maggio. Si è aveva, scaldato parecchio. Eh, aveva una temperatura molto alta, quasi al limite, diciamo, al limite di una soglia del pericolo, attorno a 65 gradi. Però vediamo che subito come è stata posizionata la sonda, in pochi giorni la temperatura è calata drasticamente. E andando, sei uscito dalla zona del pericolo? Sono uscito dalla zona del pericolo andando ad una soglia tranquilla attorno ai 30 gradi, che si sono mantenuti fino, uh, fino al 25 di giugno. Poi c'è stato un po' un rialzo. Però Poi c'è stato un po' un rialzo, ma sicuramente entro canoni insomma, fisiologici. fisiologici ecco. Ecco, sulla sinistra dello schermo sono le sonde mm, che tu queste, hai installato. Queste sono le noi. sonde che, che ho installato. Ecco, e tu puoi decidere autonomamente, in base alle caratteristiche della tua stalla, quali sono i parametri massimi da utilizzare. Quindi per l'allarme e per il rischio sì, incendio. Questo posso... Posso inserirli autonomamente, certo, inserire magari oltre una certa soglia che eh, venga segnalato un allarme indi per cui possa andare a vedere questo foraggio e magari a toglierlo dagli altri. Ecco. Perfetto, quindi il tuo computer dialoga con una centralina, la centralina raccoglie i dati di queste sonde, ovviamente non c'è nessun filo che lega la sonda perché no, parlano no, no, certo. in maniera elettronica a distanza e andiamo a vedere la centralina a questo punto che sono curioso. Ecco Paolo, siamo usciti dal tuo ufficio, dal quale controlli tutta la tua stalla e siamo arrivati nella zona delle vacche, non lontana dal finile. E lì c'è una centralina che immagino sia quella che dialoga con le sonde. Con le sonde, appunto. Le sonde rilevano la temperatura del foraggio, mandano i dati a questa centralina, le quali le, le manda al computer. E il computer poi elabora i dati e dispone il grafico della variazione della temperatura del fieno. Installazione semplicissima, basta attaccare alla presa, certo. tutto funziona direttamente. Non c'è nessun e... cavo particolare e la cosa è più semplice possibile. Ora dobbiamo capire però qual è la tecnica migliore per mettere nei balloni le sonde, quindi ci spostiamo nel fienile. Eccoci Paolo nel tuo fienile, 
abbiamo un secondo taglio. Ci fai vedere come si applica la sonda? Niente, molto semplicemente si conficca la sonda al centro del ballone e questa inizia già da subito a misurare la temperatura in un punto che è molto sensibile perché sei vicino al cuore sei della vicino al cuore e di conseguenza può essere passibile di surriscaldamenti ecco l'unica accortezza è quella di mettere la sonda nella piatta nella, della parte, nella parte piatta della rotoballa certo in modo che arrivi il più vicino possibile il più vicino al, al, centro, al centro del ballone la sonda è già attiva non bisogna certo. non c'è un interruttorino da no, spingere no, per non intendersi da fare. sta già parlando col tuo computer a favore della sicurezza aziendale perché la prevenzione incendi è fondamentale e anche a favore della qualità, della del, foraggio. qualità del foraggio che è fondamentale per un'alimentazione delle vacche da latte soprattutto da parmigiano reggiano e il re dei formaggi che il parmigiano reggiano non ammette deroghe no no è impossibile per cui Paolo se dovessimo sintetizzare in tre parole i motivi per i quali hai scelto Heitec sicurezza, semplicità d'uso ed efficacia bene Paolo grazie ancora del tuo tempo e buona giornata grazie a voi